Hey muchachos, bienvenidos a Ace Combat 7 eh, Seguimos donde lo dejamos Y nos pusieron una cinemática <risa> Espero no dure 15 minutos Por yeah, favor Thank God he has his granddaughters here to help him out. Their sisters, 15 and 10. Engaging the enemy in combat so we could use his physiological data to improve the drones had always taken a toll on Mihai's body. But today, he was really showing his age. The drones we based on his data were being taken down at a faster rate now compared to when the war began. When Mihai found that out, He insisted on flying to the front lines to see it for himself. Sometimes he could be so stubborn. His age wasn't the only thing affecting his health. Over the years, flying at high altitudes for prolonged stretches of time had ravaged and poisoned his body. But he was a man of grit. Today, after 28 years, he saw combat again. If his flight suit still wasn't good enough to protect him, I can't imagine how many G's he hit today during the battle. As a pilot, he exceeds all our expectations. It's going to take a bit more tweaking before our drones can match his skill. How penal is this penal unit, you ask? This place is a shithole. If you took the stink of all the corruption in the world, then corralled it all in one place, that would give you a pretty good idea of what the air smells like around here. We got all kinds of critters, too. Everything from flea-ridden guards, rabid dogs, and a mechanic doing a stretch for life. I can't forget the rats. Yeah, we got those. And some pilots who got their wings clipped, too. One's a great pilot, but a lousy thief. One's a gambler with no luck and one's an anarchist with no balls. Their job here was to rev the engines on the fake runways. The idea was for Arusha's spy satellite to pick up the heat sig. Even though there weren't any real fighters here, it looked like it on their infrared. I bet you're wondering, if Arusha lost the war, how come they still have a spy satellite? Because someone over there was smart enough to train a bunch of computer nerds to hack into half of Osea's satellites. That's how come. Every now and again, I'd try to bust out. And every single time, those damn dogs would drag me right back. When I was in my cell, I'd hear this voice coming from the guards room. It was the Erujian princess rallying her people on the Erujian national broadcast. All us prisoners had become big fans of hers. You want to hear something funny? The guards were big fans too. I swear to God, every time she was on the air, they'd turn up the volume on the radio and sit there listening. I could see how someone like her could win the hearts and minds of soldiers and workers alike. When the princess said something, you could tell she meant every word. Lately, she'd been having more fun with her speeches, and that made her seem even more charming. You could say her charm was like a virus. Whenever she'd point out stuff that was wrong with Osea, The prisoners in here went nuts. Hell, if anyone knew how messed up Osea was, it was the prisoners. They'd shout, burn Osea down. No way am I just gonna sit here and rot away in this hellhole. Dark blue. Instead of building fake ass planes to trick Arusha, I'm gonna build one that'll really take off. You can count on that. As proved by the failure of our previous strategy, the Arsenal Birds have bolstered the enemy's anti-air network. This will be difficult to overcome. However, we still need to get swiftly to the space elevator no matter what it takes. Someone there is counting on us. The hero of the Circum-Pacific War and the man who spearheaded the construction of the space elevator. Osea's former president, Mr. Harling. Mr. Harling was inspecting the elevator when the war broke out. He's been classified as missing since the elevator was taken over by the Erujian forces. However, 
According to the latest intel, a military officer accompanying Mr. Harling hid him inside the facility. Both are waiting for a chance to escape. Enemy anti-air radar network has been set up around the space elevator. It's likely a large squadron would be detected. We will send a single aircraft through the network and send in a rescue team soon after. No, ma'am. No, no, ma'am. That's all. Have been set up around the space elevator. However, a reconnaissance suggests their network is weakest along the southeastern coast of Selatapura, so we can elude the enemy's observation. There are a lot of rain clouds this time of year. Flying through the clouds will enable us to stay hidden from their radar. If you happen to be detected by their radar, we will be forced to abort the mission. The lone pilot will head up this strategy as you, Trigger. After you bust through, secure the rescue craft's landing zone by taking out the anti-air weapons. Gollum and others will arrive shortly for support. Provide escort for Mr. Harling's craft after rendezvous. Good luck out there, everyone. Bueno, vamos a empezar la misión. Eh, gracias a Dios no hubo tanta cinemática. Estoy feliz, eh. Estoy feliz. Juego. Listo de una. Aircraft preparations complete. Sorry, ASAP. Pues al parecer me voy a tener que infiltrar yo solo, entonces si me ven, F, me revientan. Operation area, imposing radio silence. We'll radio you, but you are not permitted to make contact. Okay. If you're spotted, the mission is over. Stay out of enemy radar. Vale, estos son los radares, ¿no? Ah, amigo. <laughs> bueno. Y hasta dónde tengo que llegar? Hasta allá. También estoy volando bastante bajito. Ok. Esta misión <ríe> se me va a hacer un poquito compleja. ¿Y para dónde agarro? Vale, para, para la izquierda, para la izquierda. Dios, <ríe> va a estar épico, ¿eh? Seguimos, seguimos para la izquierda, ¿no? Perfecto. Trigger, you're a third of the way to the rendezvous point. Good job, but stay focused. Ay, por favor, que no me vaya a estrellar con ese círculo rojo de ahí. Bueno, estrellar no, que no me vaya a meter ahí porque me detectan de una vez. Estoy mal o estoy en la base donde donde aparecían las cinemáticas de, de la vieja. Que lo podían hacer aviones que, que no despegaban aviones falsos. Bueno, está como mi primera misión de infiltración, vamos bien. Nada, ah, seguir derecho, ¿cierto? Sí, sigamos derecho. No me quiero. No, imposible, no me puedo meter por la derecha. <ríe> Toca ir por acá. Vamos por acá con calma. Después sigo girando a la, a la derecha, ¿no? Sí, sí, sí. Ojo que estoy volando bastante rápido, ¿no? Derecha. Harling is still the president in my eyes. He ended the war. 
rebuilt the space elevator and launched a spaceship from it. Despite his success, he remained a humble hero. Ah, que no es el presidente, es el expresidente. Hasta ahora leo bien. Yo es que estoy un poquito dormido. A ver. Si seguimos por acá, creo que al siguiente julio ya llegamos al centro, ¿no? O sea, ya llegaría, ya estaríamos llegando a las instalaciones. Perfecto. Uf, acá está como estrecho. Ojo. ¿De qué paso paso? Dios, por favor. Bueno, no me han visto, no me han visto. Listo, es aquí a la derecha, aquí a la derecha y podemos seguir. Buah, ese elevador. Está rojísimo, ¿no? Trigger, the first stage of the mission is clear. Don't celebrate yet, the real fight's about to get started. Radio silence is now lifted. The auxiliary craft will be arriving shortly. Destroy the anti-air around the space elevator. We're securing Ojo. Sea Goblin's landing Ojo. zone. Está, está muy aletoso, ¿no? Ojo ahí con eso. Bueno, no hay radios, no hay radios, entonces no, no. Tengo la seguridad de que tal vez no me iban a llegar así. Rentemos esto. A ver, man. Oh, me lo pegaron, me lo pegaron. Ojo, ojo. Ojo, que me estrello. Uf. Maldita sea, estoy muy bajito, estoy muy bajito. Ojo, ojo. Ahí viene un misil, ahí viene un misil, ahí viene un misil. Esquiva, lo esquiva, lo perro. Esquiva, lo esquiva, lo esquiva, lo esquiva. Se esquiva, se esquiva. Buenísima. Eh, para allá. Para allá. Listo, y subimos. Ya casi, eh. Hay muchísimos antiaéreos. Después, normal, me llegan muchísimos misiles también. Me gustaría poder usar el, el misil este cuádruple, pero pues no sé, no sé por qué no me deja apuntar. Listo, perfecto, ya, ya. Ya cogí buena posición. Y van llegando mis panas. Oh, yo ojo con el barco, man, ojo, ojo. Ojo, ojo. Dios. Me están pegando bueno, ¿no? Bueno, ya quedan re poquitos. Ya, solo que hace allá. Podré entrar entre estos. Sí. Ah, listo, ya lo destruyeron. Buenísima. ¿Y dónde se aterriza? Ahora rescatan al expresidente. Rescue craft on the ground is defenseless. Gollum and Mage, destroy all hostiles. It's been a long journey, but you're on the home stretch. Gargoyle will stand by near the space elevator. Just a sea goblin. Heading over to the ex-president's location now. 
Tengo que ir a destruir eso, ¿no? Uf, hay bastantes. <risa> bueno, vamos, sin echarnos para atrás, ¿eh? lo siguiente para destruir esto lo que sigue me pasé me pasé o igual no me pasé sí me pasé me pasé ojo ojo hasta está Bueno, ojo con eso, ¿eh? ¿Ahora qué? ¿Aviones? Sí A este desgraciado acá Ojalá no me caeré Me caeré Uf, uf, uf casi me estrelló con los misiles, ¿eh? Ojo, los esquivo Qué buena, qué buena Otra vez me caeré oh, Pero es que es una zorra A ver, ¿se va a quedar quieto o el parío? O... ¿Qué tengo que hacer para que se quede quieto? Pero es que este desgraciado... En serio, ni siquiera entra en mi radar. Me está dando por ahí vueltas un pendejo. Me van a terminar tasajeando a mí. En serio. Dios, es que lo esquiva. Uy. Maldito. Dios, voy en pérdida. Ojo, ojo, ojo. Maldito, como siete misiles en serio. Qué asqueroso. Allá está la Listo, desviadísimos. ¿Qué? ¿Cómo que los dos fallé? Váyanse a la mierda. Ay, es que este maldito es muy caderoso. Buenísima. Uf, me hicieron daño, ojo. Listo, por el container. Ya, se fue un toque de pinta de Qué buena, qué buena. Por el otro container. Otro container. <ríe> bueno, vamos. Avión. ¿Y cuál? Este de allá. Uf. Se siente, se siente la, la adrenalina, papá. Lo rompemos. Lo rompemos. Otro avión. Se muere, no importa, se muere, se muere. ¿Pa' casa? Pa' casa, eh. Ah, ya quedan poquitas cosas en tierra. No, mamadísimo. Ya solo quedan dos cosas, ¿no? Listo, y esto de allá. Y ya muertísimo todo lo que hay en tierra, ¿no? Ojo, uff. <ríe> Ese vi cómo me pasó ahí por el ladito. Destruido, tómelo. Buenísima. A ver, los protegimos bien en tierra. Tierra y en aire. Supongo que ahora me toca ir por esos que quedan allá, ¿no? Sí, porque es que no pueden solo nunca, entonces. 
Me toca ir a mí siempre. Vale, por este asqueroso. Uy, destruísimo. Girito aquí un poquito brusco y seguimos. Seguimos, seguimos. Girito un poquito brusco y seguimos. Dios, pero qué. A ver. No te las esquivas, eh, buenísimo. Listo, qué buena. Drones. Yes. Bueno. que nada es la fortunada en ser destruida primero. Pásenlo. <risa> eh, sería útil que me dispararle a cualquiera, ¿no? Digo. Dios, es que si llegan bastante, es que llegan, llegan árticos, ¿pa' qué? Ah, de defender a la Mother Wars. Perfecto, ahí tiene. Esto es solo mientras nos largamos, ¿cierto? No me van a hacer destruir todos los drones. ¿Cierto que sí? <risa> Buenísima. Bueno, la pude destruir. Qué buena, ahí se destruyen esos drones asquerosos. Okay, buenísima. Dos horas después. Es que me quedó. Es que no se puede, a ver. A ver, lo estoy destruyendo bastante rápido, o sea, no me digan que no. Porque si sí les estoy dando rapidito. Ah, perdí otra vez. Puta, ¿cómo te es eso? Ese avencito de mierda para ahorita. Ese avencito ahí me quedo perdiendo todo, todo el look de puta de Yanni. Y no estoy yo los que hay aquí, son los que importan. Vamos por eso. A ver, listo. Destruido. Ah, 
¿Ya? ¿Cargó? Cuando quieran. Perfecto. Eh, un minuto, allá hay muchos cabrones. Destruimos todo allá. Ojalá. Ojalá. A ver. A ver. De que se destruye, se destruye. O sea. <risa> Ay, vaya en coma mierda, hijo de puta. Lo que No, pero vaya a la mierda. Lo logramos, por fin. Dios, vaya a la mierda. Uf. Asqueroso. Oh my god, Mother Goose One has been shot down. ¿Dónde el missile come from? No, viene ya se va a ir. No. Vamos. A la verga, se está roto. Ah, muchachos, hasta acá dejamos esta mierda de episodio. <ríe> Qué misión tan larga. Pero bueno, hasta luego.